Real Academy. In the video, la, Final Accounts Other Exercise Problem Number 13, which is in page number 5.57. In the problem, la na, perisa adjustments na me kudukle, just closing stock. And uh, you can read out items or read out pani, time based on the And you can read book and you can read the problem. அப்படி இல்ல அப்படிங்கறவங்க தயவு செய்து இந்த क्वेश्चनை காப்பி பண்ணி வெச்சுக்கோங்க அப்படினாதான் உங்களுக்கு நான் ஆன்சர் एक्सप्लेन பண்றப்ப உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும் whereas எனக்கு ஸ்பேஸ் இல்லாதனால நான் क्वेश्चन தனியா நான் ஆன்சர் தனியா நான் போட்டுக்கறேன் சோ ஃபைனல் அக்கவுண்ட்ஸ் அப்படினாலே வந்து 3 parts ஆ நம்ம பிரிப்போம் one is trading account அதுல வந்து direct expenses and incomes எல்லாம் வரும் and uh, next one is profit and loss account adla vandu indirect income and expenses along varum and balance sheet assets and liabilities but trading account la direct income and expenses na adavadha nam or business pandrom appadina edha vechi business pandromo adile sambandhapatta vishayangal ellame vandu direct ah sambandhapatta vishayangal ellame vandu uh, and the sambandhapatta vishayangal la indha varra income and expenses ah nama direct income and expenses appadinu so adhe maadhiri inga trading account la pathinga nama or stock or porula vikkrathu dhaan business ah irukum illa or porula urpathi panni vikkrathu business ah irukum so adhu related ana vishayangal dhaan nama inda trading account la paapom so appadi paakrappo uh, let's see the debit side that is the two opening stock opening stock abdingrathu vandha nama previous year kitta indha varsham vaangra maadhiri so it's almost like purchase pandra maadhiri nu vechukonga adanalai dhaan vandha adha debit side kaamikranga this is my explanation and uh, purchase purchase abdingrathu nama cash kuduthu dhaan indha stock ah vaanguvom stock illaina porul whatever it is adha nama cash kuduthu dhaan vaanguvom adha selavu adanala adha debit side varudhu and to power power abdingrathu is nothing but electricity bill pay pandrathu நம்ம ஒரு ஃபேக்ட்ரி ரன் பண்றோம் இல்ல நம்ம ஒரு குடோனே வச்சிருக்கோம் அப்படின்னாலும் அங்க லைட்டிங் இதெல்லாம் நமக்கு தேவைப்படும் லைட்டிங் ஃபேன் இல்ல நம்ம வந்து ஒரு பெரிஷபிள் கூட்ஸுக்கு ஒரு குடோன் வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா அதுக்கு தேவையான ஏசி பாக்ஸ் இதெல்லாம் வேணும் அதெல்லாம் வந்து நமக்கு கரண்ட்ல தான் ஓடும் ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப அதுக்கான பில் பே பண்றது இந்த பவர் அப்படிங்கிறது அண்ட் வேஜஸ் அப்படிங்கிறது எப்பவுமே ஃபேக்ட்ரி இல்லைன்னா குடோன் எம்ப்ளாயிஸ்க்கு கொடுக்கறது தான் நம்ம வேஜஸ் அப்படின்போம் அதாவது கூலி அப்படின்னு சொல்றது சேலரியா இருந்தா அது வந்து ஆஃபீஸ் எம்ப்ளாயிஸ்க்கு கொடுக்கறது அது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்ல வரும் ஸோ வேஜஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம செலவு பண்ண ஐ மீன் எம்ப்ளாயிஸ்க்கு கொடுக்குற காசு அதனால அதுவும் நமக்கு டெபிட் சைட் வந்திருக்கு அண்ட் வில் ஜஸ்ட் லீவ் ஆஃப் கிராஸ் ப்ராஃபிட் கிரெடிட் சைட் பார்த்தோம்னா க்ளோசிங் ஸ்டாக் க்ளோசிங் ஸ்டாக் அப்படிங்கிறது நம்ம கையில் இருக்கிற ஸ்டாக் ஓகே ஸோ அதோட ஒர்த் வந்து நம்ம கையில் இருக்கிற மாதிரி அதனால அது கிரெடிட் சைட் வருது அண்ட் சேல்ஸ் சேல்ஸுங்கிறது நம்ம பொருளை வைத்தோம்னா நமக்கு பைசா உள்ள வரும் த மணி வில் கம் இன்சைட் ஸோ அதனால அது கிரெடிட் சைட் நம்ம காமிச்சிருக்கோம் ஸோ தட் இஸ் இங்க சேல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் செவன் டுவெண்ட்டி அண்ட் க்ளோசிங் ஸ்டாக் இஸ் ஃபார்ட்டி செவன் தௌசண்ட் அண்ட் நம்ம கிரெடிட் சைட் டோட்டல் பண்ணோம்னா வி ஆர் கெட்டிங் ஒன் லேக் செவன்டி செவன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி பட் அதே வேல்யூ நமக்கு டெபிட் சைடும் வரணும்னா வி ஹாவ் டு டேக் அவுட் தி பேலன்சிங் ஃபிகர் எவ்வளோ அமௌண்ட் நமக்கு கம்மியா இருக்கும் அந்த அமௌண்ட்டை தான் நம்ம கிராஸ் ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிறோம் ஸோ இங்க வந்து தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ருபீஸ் கம்மியா இருக்கு ஸோ அதை நம்ம என்டர் பண்ணோம்னா total will get the same amount that is 1,77,720. Now, we will see the loss of profit and loss. At the end of the day, we will see the loss of profit and loss. What do we say about this? Charity is the question. They have given us 210 rupees. But in this question, we will get 2,010 rupees. We are getting the book answer. Okay? Might be typing error. In case, that is typing error. We are getting the book answer up in the field panning now. Please do mention in the comment box and also if you get a solution Ninga then a kind of finger. Let me check out and redo my video. Okay Now let's get into the profit and loss account. The first one is general expenses general expenses of being are the one that like uh, Which is not related to trade other than all other one the Namaka profit and loss account level the ஜென்ரலா என்ன பர்பஸ்க்கு வேணாலும் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கலாம் அன்எக்ஸ்பெக்டடான எக்ஸ்பென்சஸ் அந்த மாதிரி டேக்ஸஸ் அண்ட் இன்சூரன்ஸ் அதுவும் நாம மெயின்டைன் பண்ற அக்கௌண்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் டேக்ஸஸ் அதாவது நம்மளோட இன்கம் என்ன எக்ஸ்பென்சஸ் என்னென்ன நம்ம மெயின்டைன் பண்ணி வச்சிருக்கிறத பேஸ் பண்ணி நம்ம டேக்ஸஸ் பே பண்ணுவோம் தோஸ் அக்கௌண்டிங் ஒர்க் கிளரிக்கல் ஒர்க் எல்லாமே ஆஃபர்ஸ்ல தான் நடக்கும் ஸோ தட் இஸ் இன்டெரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பேட் டெப்ஸ் வராத கடன் கார் எக்ஸ்பென்சஸ் கார் அப்படிங்கிறது நம்ம 
ஃபேக்ட்ரி எம்ப்ளாயிஸ்க்கு மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அட்மின் லெவலில் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்கான எக்ஸ்பென்சஸ்ங்கிறது நமக்கு இன்டெரக்டாக தான் வரும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சேரிட்டி ஆஸ் ஏ சைட் ஹியர் ஐ ஹவ் மென்ஷன் டேஸ் டூ தௌசண்ட் அண்ட் டென் ருபீஸ் பட் அங்கே டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ருபீஸ் போட்டிருக்காங்க இஃப் யுவர் மேம் சஜஸ்ட் நீங்கள் அதை மாற்றி நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஆன் தி கிரெடிட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் இருக்கிற க்ராஸ் ப்ராஃபிட் கொண்டு வந்திருக்கோம் அண்ட் ரிசர்வ் ஃபண்ட் ரிசர்வ்ங்கிறது வந்து இட்ஸ் அ வெரி பிக் டாபிக் பட் இந்த கொஷனில் என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன் இந்த ரிசர்வ் ஃபண்ட் மட்டும் பேலன்ஸ் ஷீட்லேயும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்லேயும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஈவன் தோ இட் இஸ் கிவன் இன் ட்ரால் பேலன்ஸ் ஏன் அப்படின்னா இங்கேயும் கிரெடிட் சைடு இது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்வை பொறுத்த வரையும் வர்ற ப்ராஃபிட்டில் ஒரு பர்டிகுலர் போர்ஷன் ஆஃப் அமௌண்ட்டை வந்து நாம் ஃபியூச்சர் எக்ஸ்பென்சஸ்க்காக எடுத்து வச்சுருப்போம் ஃபியூச்சரில் சப்போஸ் லாஸ் ஆச்சு இல்லை ஸ்ட்ரைக்கு இல்லை லாக்டவுன் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் அந்த லாஸை பேர் பண்ணுறதுக்காக நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற அமௌண்ட்டு தான் ரிசர்வ் ஃபண்ட் ஸோ திஸ் அமௌண்ட் ஹேஸ் டு பி கிவன் டு இன்வெஸ்டர்ஸ் பட் ஆனால் அது நம்ம பிஸ்னஸ்க்குள்ளேயே இன்னும் இருக்கு ஸோ அதனால் நாம் அதை கிரெடிட் சைட் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பை கமிஷன் கமிஷன் அது கிரெடிட்னு அவங்க பிராக்கெட்டில் போட்டதுனால இட் மீன்ஸ் தட் வி ஹாவ் ரிசீவ் கமிஷன் ஃபார் எனி சர்வீஸ் விச் வி ஹேவ் ரெண்டர் டு அதர்ஸ் நம்ம மற்றவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு டீல் முடிச்சு கொடுத்துருப்போம் ஸோ அதுக்கு நம்ம ரிசீவ் பண்ணுற கமிஷன் தான் இது இப்போ ரெண்டு சைடும் டோட்டல் பண்ணோம்னா ஒன் த டெபிட் சைட் வில் கெட் த பேலன்சிங் ஃபிகர் ஆஸ் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ருபீஸ் அந்த வேல்யூ தான் நெட் ப்ராஃபிட் ஓகே இனி இந்த நெட் ப்ராஃபிட்டை நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போவோம் அது எப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட் பார்க்க போகிறோம் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லைபிலிட்டி சைட் பார்த்துடலாம் அதுக்கப்புறம் அசட் சைட் பார்க்கலாம் லைபிலிட்டி சைடில் எப்போவுமே ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ் திங் வர்றது கேபிட்டல் தான் கேபிட்டல் வந்து ஏன் லைபிலிட்டி சைட் வருது அப்படின்னா அந்த பிஸ்னஸில் யாரெல்லாம் காசு போட்டிருக்காங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் அந்த பிஸ்னஸ் கடன் பட்டிருக்கு ஏன்னா எப்போ வேணாலும் அந்த இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து நான் இந்த பிஸ்னஸை விட்டு விளைக்கிறேன் என்னோடய கேபிட்டல் அமௌண்ட்டை கொடுங்க அப்படின்னா அந்த பிஸ்னஸ் அந்த சமயத்தில் அது எடுத்து கொடுத்து தான் ஆகணும் இட்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி அக்ரிமெண்ட் பட் என்ன அக்ரிமெண்ட் போட்டாலும் தி ஆர் லைபிள் டு தி இன்வெஸ்டர்ஸ் தான் த பிஸ்னஸ் இஸ் லைபிள் டு இன்வெஸ்டர்ஸ் தான் ஸோ அதனால் கேபிட்டல் லைபிலிட்டி சைட் வரும் தட் இஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் நெட் ப்ராஃபிட் நெட் ப்ராஃபிட்டுமே இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு போய் சேர வேண்டியது தான் பிஸ்னஸில் வர ப்ராஃபிட்டு இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு தான் நம்ம பிரித்து கொடுக்கணும் ஸோ அதனால் அது கேபிட்டலோடு நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த திஸ் ப்ராப்ளம் வி ஆர் கெட்டிங் செவன்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ருபீஸ் பை அடிங் நெட் ப்ராஃபிட் அதில் ட்ராயிங்ஸ் ட்ராயிங்ஸ் அப்படிங்கிறது இன்வெஸ்டர் வந்து அவங்களோட பர்சனல் யூஸ்க்காக பிஸ்னஸ்லேருந்து எடுக்கிற ஒரு அமௌண்ட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை ஸ்டாக்காக இருக்கட்டும் வாட் எவர் இட் இஸ் தி ஆர் டேக்கிங் ஃபார் பர்சனல் யூஸ் ஸோ அந்த அமௌண்ட்டை லெஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா தான் அவங்களோட ஆக்சுவல் லைபிள் கேபிட்டல் எவ்வளோ அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஸோ தட் இஸ் சிக்ஸ்டி எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ருபீஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் பிஸ்னஸை பொறுத்த வரையும் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் அவங்க மெயின்டைன் பண்ணக்கூடாது கரண்ட் அக்கௌண்ட் தான் மெயின்டைன் பண்ணணும் ஸோ அப்படி கரண்ட் அக்கௌண்ட்ல என்ன ஒரு பெனிஃபிட் இருக்கு அப்படின்னா நம்மளோட பேங்க் பேலன்ஸ் வந்து ஒரு டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் தான் இருக்கு பட் ஆனால் ஒரு கஸ்டமருக்கு இல்லை ஒரு சப்ளையருக்கு வந்து நாம ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் பே பண்ணணும் அதுக்கு செக் போடணும் அப்படின்னா நம்ம டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் செக் போட்டு கொடுத்துடலாம் பட் அதில் வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் கிளியரும் ஆயிரும் பட் நம்ம அக்கௌண்ட்ல என்ன ஆகும்னா டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஆஸ் ஓவர் டிராஃப்ட் ஸோ அந்த டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் நம்ம பேங்க்குக்கு கடன் பட்டிருக்கோம் ஸோ அந்த அமௌண்ட்டுக்கு இன்ட்ரெஸ்டோடு நாம் அதை திருப்பி கொடுக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த ப்ராப்ளம்ல பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் இஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கிரெடிட் ஆஸ் நாம் பொருளை வாங்கிட்டோம் அதுக்கு நாம் திருப்பி காசை கொடுக்கணும் அதை இன்னும் கொடுக்கல ஸோ அந்த அமௌண்ட் இது இந்த ப்ராப்ளம் லெவலோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட்
investors. So, that's why we have liability side. We mentioned the okay? so, reserves are secret. That's why investors are not So, that's why we have to do Like modifying the stock value or one or the other way modify the value. Now, 50,000 stock value is 60,000. So, that's why we But that's a very big topic. We have to deep in the problem. Now, we have to reserve fund. That's the liability side. Because it is liable to investors. So totally we are getting 1,4400 rupees. Next we are going to asset side. Asset side la first one is closing stock. Nama kaila evlo stock arukku. Adhu namlo de asset adha. That is 47,000 rupees. Building. Adhu um namak asset adha. In case of own building. Machinery. Next one is data. Data is na namak tharavendi yonga. So avunga vandha innu namak 12,560 rupees namak varanu. Okay, motor car, that's what we have to Cash, we have to cash is 160 rupees. So, if we do this total, panuna, both on liability side and asset side, we will get 1,4400 rupees. In the video, we watch this video. Thanks. In the video, we will be able to watch this video. Like, share, and subscribe. Pannunga. And thank you once again.